Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen würden. Und vor allem, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern. Es gibt kaum einen besseren Ort dafür als dieses Gebäude, dessen Steine die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen. Es demonstriert selbst, was unsere beiden Länder verbindet. 1933 in Brand gesetzt, 1945 schwer beschädigt würde es in den 90er Jahren von einem britischen Architekten zum Parlament des wiedervereinigten demokratischen Deutschlands umgebaut. Die ikonische Glaskuppel ist ein Symbol für die Transparenz und Rechenschaftspflicht des Parlaments. Von hier aus können die Bürgerinnen und Bürger ihren Politikern tatsächlich bei der Arbeit zu sehen. Gelebte Demokratie. Meine Frau und ich dürften bereits im November 2020 anlässlich des Volkstrauertags hier im Bundestag zu Gast sein. Es war mir sehr wichtig, 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg an der Seite der Deutschen alle Opfer von Krieg und Tyrannei zu gedenken. Und als und als erstes Mitglied meiner Familie an dieser bewegenden Gedenkfeier teilzunehmen. Ihre Einladung damals zeigt, wie weit das Vereinigte Königreich und Deutschland auf dem Weg der Freundschaft und des Friedens gekommen sind. Sie, Herr Bundespräsident, haben dies schön 2018 äh, so eindrucksvoll bewiesen mit ihrer Teilnahme am Gedenken zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in London. Today, it gives me particular pride to be with you once again, now as King, and to renew the special bond of friendship between our two countries. This friendship meant so much to my beloved mother, the late Queen, who often spoke of the 15 official visits she made to Germany, including her five state visits. The first of those in uh, 1965 came when our continent was still deeply scarred by war and the trauma of conflict. Hers was the wartime generation, and like my father, the Queen had served in uniform. That my parents' 11-day tour of Germany should prove to be a pivotal moment in the reconciliation between our nations was therefore a matter of great personal significance to them both. 
Meine Mutter wusste, welch enorme Errungenschaft diese Versöhnung bedeutete. Und mit ihren vielen Besuchen in Deutschland wollte sie ihren Beitrag dazu leisten. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich einen besonderen Platz in Herzen der Deutschen erobete. Meine Familie und ich waren zutiefst berührt von der Reaktion Deutschlands nach dem Tod meiner Mutter. Die Beleidsbekundungen aus dem Bundestag, das Brandenburger Tor in den Farben des Union Jack und die vielen tausend Einträge in Kondolenzbücher im ganzen Land, All das war uns in den Seiten der Trauer ein großer Trost. Im Namen meiner gesamten Family danke, danke ich Ihnen von ganzem Herzen für die außerordentliche Anteilnahme der Menschen in Deutschland. Herr Bundespräsident, äh, Frau Bundestagspräsidentin, Seit ich das letzte Mal hier gesprochen habe, ist die Geißel des Krieges zurück in Europa. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat unvorstellbares Leid über so viele unschuldige Menschen gebracht. Zahllose Leben werden zerstört und Menschenwürde, Freiheit und Menschenwürde würden brutal mit den Füßen getreten. Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte. Aber die Welt hat nicht tatenlos zugesehen. Wir sind erschüttert von der furchtbaren Zerstörung. Aber wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit zur Verteidigung der Ukraine, des Friedens und der Freiheit. Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größter europäischer Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen, zu lassen, ist überaus mütig, wichtig und willkommen. Applaus Unsere Piloten fliegen gemeinsame Einsätze im Luftraum unsere baltischen Partner. Hier in Deutschland haben unsere Armeen ein gemeinsames Pionierbrückenbataillon aufgestellt, das ich heute Nachmittag äh, besuchen werde. Applaus Deutschland ist das ein Sieger Land weltweit, mit dem das Vereinigte Königreich eine solche gemeinsame Einheit unterhält. Ein außerordentlicher Beweis für unsere Partnerschaft. Ladies and gentlemen, 
I can hardly begin to express the pride I feel in the strength of the partnership between our two countries. Germany, her people and distinctive culture have made such a profound impact on me over so many years, or so many of my previous visits. Since I first came to Germany, when I was just 13 years old, I have grown to become familiar with the different corners of this remarkable land. Like many uh, British people, I have close personal ties here. In my case, cherished family relationships and associations that go back generations. For all of us, however, there are countless points of connection and common experience in the British-German story, which has unfolded over nearly two millennia. Throughout the Middle Ages, the renowned Hanseatic League traded goods from Lübeck and Hamburg to ports up and down the English coast, establishing a trading partnership which underpins our shared prosperity to this day. Where goods travelled, ideas travelled too. Our people came to be inspired by e each other's example. Wir entwickelten eine gegenseitige Bewunderung für unsere Literatur und Musik. Deutsch war die erste Sprache, in die Shakespeare übersetzt würde und die erste Shakespeare-Gesellschaft äh, der Welt würde 1864 nicht etwa in England gegründet, sondern in Weimar. In wenigen Wochen werden wir bei der Krönungsfeier in der Westminster Abbey wieder großartige Werke von Georg Friedrich Händel hören, der als Deutscher geboren wurde und als Britter starb, so wie bei jeder Krönung seit der meines siebenmaligen Urgroßvaters, König Georgs des Schweiten, 1727. Throughout the centuries, people have traveled back and forth between our lands. In the 19th century, many Britons fell in love with Germany whilst on the Grand Tour. William Turner's mesmerizing paintings of the Rhine sparked in his countrymen the ambition to see those landscapes for themselves, a demand later met by Thomas Cook, the pioneer of tourism, who would organize his first foreign trip along the Rhine, with stops at Cologne, Frankfurt, Heidelberg, and Baden-Baden. Today, millions of Britons visit Germany each year, just as millions of Germans travel to our shores. Britons come to admire Berlin's vibrant culture and nightlife, making up Europe's largest visitor group to this wonderful city. So we are still, still admiring of each other's culture, dependent upon each other's economies and inspired by each other's ideas. More recent generations may think as readily of the Beatles or Kraftwerk as they do of Brahms or Baron, but the web of cultural connections is as strong as ever. And perhaps most importantly, for the last 50 years, we have laughed together, both at each other and with each other. <laughs> and And while Miss Sophie's the same procedure as every year, James, <laughs> 
And while that does not, I hope, give a very accurate impression of modern Britain, <laughs> it is, I know, an integral part of a German Happy New Year. In Britain, Germany's comedy ambassador, Henning Venn, has um, given us an understanding of German quirks, as Monty Python brought our own here. <laughs> and <laughs> and like all old friends uh, at moments, the warmth of our relationship allows a small smile at each other's expense. Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke da besonders an die Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften. Vor diesem Hintergrund war es etwas ganz Besonderes, dass die englische Frauenfußballmannschaft, die Lionesses, mit einem Sieg gegen Deutschland Europameister würde. <lacht> Über den sportlichen Erfolg hinaus haben beide Mannschaften auf eindrucksvolle Weise für die Gleichstellung der Geschlechter geworben. So haben sie eine ganze Generation inspiriert. In Großbritannien, Deutschland and auf der ganzen Welt. This is just one example of how our countries together can offer a compelling example to the world. There are, I am delighted to say, very many more. Faced with so many shared challenges, the United Kingdom and Germany are together providing leadership to secure our shared future. Today, the United Kingdom and Germany are Europe's two largest producers of power from offshore wind. Many German firms are involved in the production and erection of turbines off the British coast. The North Sea across which our people have traveled and traded for generations is soon to be the site of a new interconnector allowing us directly to trade uh, electricity. Our countries are both accelerating the expansion of our hydrogen economies, the fuel which could transform our future, and I'm looking forward to seeing Hamburg's plans to use hydrogen in its efforts to become a fully sustainable port. These innovations, <laughs> these innovations are vital in combating the existential challenge of climate change and global warming, which confronts us all. And as such, I was delighted to meet participants of the Berlin Energy Transition Dialogue yesterday to hear how countries are accelerating this transition. Seit langem sind die britische und die deutsche wissenschaftliche Forschung wegweisend. Bei der Gründung von erfolgreichen neuen technologie startups nehmen wir europaweit die ersten beiden Plätze ein. Zwischen unseren Universitäten und Forschungsinstituten gibt es mehr Kooperationen als zwischen jedem anderen Länderpaar in Europa. So rüstet in ein Berliner Unternehmen in London Laternenmasten auf, um sie als Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu nutzen. Und in Berlin kann man sich in einem vollelektrischen Londoner Taxi durch die Stadt fahren lassen. Auch auf internationaler Ebene arbeiten wir äh, eng zusammen. Auf der Klimakonferenz in Glasgow haben wir zusammen 
mit Südafrika die Just Energy Transition Partnership mitbegründet. Ein, eine weitere solche Partnerschaft mit Indonesien war das Ergebnis einer intensiven Kooperation während der deutschen G7-Präsidentschaft. Mr. President, President of the Bundestag, ladies and gentlemen, this essential partnership between our two countries is built of the expertise, dedication and ingenuity of countless people in both Germany and the United Kingdom. To them all, I can only offer my sincere and heartfelt gratitude. Tomorrow we will once again stand with the people of Germany in solemn remembrance. In Hamburg I will pay my respects at the memorial to the Kinder Transport, which 85 years ago saved the lives of more than 10,000 Jewish children from Nazism and gave them safe passage to new lives in Britain. I will also join you, Mr. President and First Mayor Chencha, in remembering those who perished in the Allied bombing of Hamburg in 1943. Aus der Vergangenheit zu lernen ist unsere überste Pflicht, aber nur durch unser Engagement für eine gemeinsame Zukunft können wir sie voll erfüllen. Gemeinsam müssen wir wachsam sein gegenüber Bedrohungen unserer Werte und entschlossen, diesen Resolut entgegenzutreten. Gemeinsam müssen wir unseren Menschen das Leben in Sicherheit und Wohlstand ermöglichen, das die verdienen. Die lange und besondere Geschichte unsere beiden Länder enthält noch viele ungeschriebene Kapitel. Lassen Sie uns diese mit einem unermüdlichen Streben nach einer besseren Zukunft fühlen. Unsere gemeinsame Vergangenheit und die Verheißungen unserer gemeinsamen Zukunft verlangen von uns nichts Geringeres. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.